mis amigos, bienvenidos todos a mi canal ya que y su cocina. Hoy les voy a estar presentando el plato que ya les había dicho que había adobado lo, los bistecs de rey para hacerle los uruguayos. Hoy estamos aquí para, para hacerle el plato de los uruguayos. Vamos a estar utilizando en este plato los bistecs que ya les dije que ya los había adobado con naranja agria, pimienta, sal y ajo, aquí los tengo, que los había guardado en el frío. Vamos a estar utilizando queso, en este caso yo utilice, estoy, voy a utilizar el queso mozzarella, pero bueno, el que ustedes tengan lo pueden utilizar, eso es eh, queso, eh, jamón, eh, en este caso esto, voy a utilizar el jamón de pierna, vamos a estar utilizando huevo, pan rallado, este pan yo lo compro, me gusta mucho porque este pan es con sazón ya, o sea, viene sazonado y le da un gustico muy rico la, cuando uno lo empaniza. Harina y bueno, la grasa para estarlo friendo. Ya en un momentico ya les voy a dar paso ya a la receta para hacer los deliciosos viste Uruguay. Bueno, mis amigos, ya vamos a ir entonces empezando a, a, a empanizar los viste uruguayos. Aquí ya, como pueden ver, tengo la grasa ya, todavía no la he puesto a calentar porque bueno, para ir haciendo... La, la elaboración de yo aquí tengo tres huevos yo eché tres huevos después si me hace falta más yo le, le echo más pero bueno para ir ya ven los patos los tres huevos los batimos bien ahí entonces ya como pueden ver batimos los huevos ahora vamos a, a irle dando paso a, a la receta Miren, cogemos los viste que ya los tenemos aquí adobados ven lo escurrimos y los ponemos aquí así. Entonces, yo eh, ya le piqué el queso a la medida de, de, de bistec más o menos. ¿Ven? Más o menos así lo, lo, lo pican a la medida de bistec para que no se les salga ni por un lado ni por el otro. Porque después a la hora de sellar se les queda el queso por fuera y entonces se le echamos el queso y le echamos entonces jamón. ¿Ven? Si lo vemos así, bueno, lo doblamos un poquitico para que coja bien ahí. ¿Ven? Que no se salga por los lados entonces cogemos cogimos el otro y lo ponemos aquí ven así cubrimos bien ahí ven que no se sale por, lo, por las orillas ven tiene que ser así que no se salga para que no entonces ahora lo vamos a, a pasar ya está preparado lo vamos a pasar por huevo ¿Ven? lo pasamos por huevo ahí lo escurrimos bien y ahora lo vamos a pasar por harina. Pasamos aquí por harina. ¿ven? Así bien, así. Por harina. Y entonces, ahora lo vamos a volver a pasar por huevo. ¿Ven? Un mojadito ahí en el huevo. Lo escurrimos y lo vamos entonces a pasar por el pan rallado. Rayado. ¿Ven? Entonces eh, apretamos bien la esquinita cuando ya lo, 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 lo pongamos en el, en el pan. Apretamos bien la esquinita para que él. ¿Ven? Ahora vamos a pasarlo para un plato. Y entonces aquí, ¿ven? Lo vamos, toda la, la orillita la vamos como sellando para que no se nos salga el jamón y el queso. ¿Ven? ¿Cómo que? Ya los vamos preparando ahí. Y entonces. Déjame lavarme las manos, porque esto se llama un embarrotillo, que para qué. Y entonces ya vamos preparándolos así. Siempre traten de medir bien, como les dije, el, el jamón y el queso para que no se les salga. ¿Ven? Ya vamos a preparar el otro. ¿Ven? Lo bien. Así. Este lo tenemos preparadito ahí. O sea, ya le echamos el queso. Yo voy a coger uno grande para que ustedes vean cómo es que yo lo hago. Ok, bueno, ya les presenté el, el, el cortado para que vean cómo es que yo lo hago. Miren, este viene normal como es. Entonces yo lo cojo, lo pongo ahí y lo pico. ¿Ven? Ahí, lo pico para que me quede, ¿ven? Que no se sobresalga ahí. Así es como yo hago. Entonces aquí déjame coger el... El jamón, el jamón si sí lo pueden coger y lo pueden doblar, ¿ves? ¿Ves así? No se sale. Entonces ahora cogemos el otro y se lo agregamos arriba, ¿ven? Que no se sale. 
así, lo agregamos así, entonces volvemos a hacer la misma operación, lo mojamos en huevo, con huevo, lo escurrimos, lo pasamos por harina, pasadito por harina, volvemos otra vez por huevo, escurrimos y pasamos entonces por pan. Entonces ahora lo ponemos en el plato y lo vamos sellando por la orillita bien todo, ¿ven? Todas las orillitas así, las vamos pegando para que él selle bien. Y así lo vamos a ir preparando poquito a poco y ya voy a entonces a poner la grasa a, a, a calentar para empezarlos a freír. Estos viste están cocinados porque se acuerdan que yo les hice el video que estaba adobando las carnes y eso. Y entonces ya esos viste llevan como dos días adobados, ya están cocinados prácticamente. Bueno, el jamón y el queso, eso está enseguida. Ahora voy a poner la grasa a freír pa, para freír los viste uruguayos. Bueno amigos, ya tengo aquí la grasa, como pueden ver ya, bien caliente. Y entonces vamos ya a, a echar, cuando esté bien caliente, echan el bistec. ¿Ven? Y el otro. ahí después ahorita dentro de un momentico los vamos mirando para que se vayan cocinando eso viste queda muy rico y, y este polvo me gusta mucho para para empanizarlo porque tiene un saborcito como tiene sazón completo él mismo ya le da el, el sabor y queda muy rico bueno amigos vamos a, a mirarlos ahora estamos ¿Eh? dando plano para Mirando. Ellos están cocinaditos, como ya les dije, porque llevan como dos días adobados. ¿Ven? A ellos no se les sale el queso ni nada, por lo que les dije, que tenían que toda la orillita irlo, irlo sellando para que no se les salga, porque si no se les sale el queso se les derrite ahí, entonces ustedes saben que... Este plato es muy sabroso, a mí me encanta y, y me lo han pedido varios suscriptores también y entonces bueno, ya los estoy complaciendo. Ahora voy a hacer un poquito de cafecito ahí, que me gusta mucho el café, ahora voy a hacer un poquito de cafecito para pa tomar y ya vamos aquí friendo los gustos. Bueno amigos, ya están terminados, ya déjame ponerle un pedacito de papel aquí para que absorba bien la grasa. Yo cada vez que escribo algo me gusta hacerlo así para que el sol bien la grasa y no, no se quede esa grasa. Ya lo vamos sacando. ¿Ven? Y ellos se mantienen en el mismo tamaño que, que los echamos. No se reducen ni nada. Ya así quedan terminados los, los bistecs. Bueno, mis amigos, como pueden ver, así quedan terminados los deliciosos bistec uruguayos. Son muy fáciles de hacer y espero que hayan quedado complacidos con esta rica receta. Y lo, le, le, le quiero decir que le doy muchas gracias a todos los suscriptores que se han, que se han suscrito al canal y muchas gracias por sus lindos comentarios. Y compartan el video a sus amistades y así es lo ven y se unen a... Al, al grupo de, de nosotros y la familia crece más y entonces bueno espero que les haya gustado la receta y muchas bendiciones a todos nos vemos en otra próxima receta